La idea de estas conferencias es promover la interacción entre disciplinas. Pretendemos incentivarlo trayendo algunos referentes a nivel mundial que han trabajado justamente en la interfase entre distintos ámbitos de conocimiento. En esta primera conferencia hemos traído al doctor Cis Mail, que es un eh, prestigioso matemático, pero que se ha interesado por los problemas de la biología y hemos convocado a prestigiosos biólogos argentinos para que desde la otra disciplina aporten sobre cuáles son las preguntas que podrían eh, ser resueltas a partir de una estructura matemática, de un formulismo eh, más eh, riguroso. A lot of uh, immunology deals maybe mostly with uh, sort of things called amino acid chains. Amino acid chains uh, lend themselves to a mathematical development. They can be given a for formal mathematical definition. It's just a string of uh, amino acids, 20 amino acids. And so uh, one can start doing mathematics there and saying when are two amino acids close to each other, when are two vaccines close to each other, when are two uh, cells in the body close to each other, uh, or aspects of those cells. And so one can start using those relations to say uh, this, this new uh, peptide might be a, a good vaccine for this person for this disease. Hong Kong, I have a group of about 10, 12 people working on uh, immunology, uh, and none of them come from medicine or biology, uh, but we all learn together uh, from Google, sometimes talking with biologists, checking our results with what biologists have done. So I think it's, it doesn't need too big a connection between biologists working with mathematicians. It's, it's a kind of implicit connection through the internet. And then it's good, uh, like when I come here, to meet biologists and talk about things. I, you know, I, in teaching, I, I try to teach by an example. By, if I, myself, am doing interesting and exciting things in mathematics, that's, that's my way of communicating uh, why mathematics might be interesting. Esto forma parte de una política del Ministerio de promover la, eh, el diálogo entre disciplinas porque es en esta interfase, en, esta, en este ámbito donde se dan las ideas más novedosas, los hallazgos más transformadores. Eh, en particular, Argentina tiene la ventaja de tener muy buenos profesionales en prácticamente todas las áreas del conocimiento. El diálogo entre disciplinas es imprescindible para que la ciencia eh, realmente sirva para mejorar las condiciones de vida de la gente.